നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും തത്വ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം കോണറിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആൻഡ് ദ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്ന എൻ സി ആർ ടി പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ചാപ്റ്റർ ആണ് കേട്ടോ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ എക്കണോമിക്സ് ചാപ്റ്റർ ആണിത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ആഴ്ചയിൽ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലെ പ്ലാനിങ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ തന്ന എൻ സി ആർ ടി ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതിപ്പം ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് രൂപത്തിൽ എന്നാൽ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് അല്ല താനും ആ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കംപ്ലീറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ഞാൻ ഊന്നൽ കൊടുത്ത് പറയും നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക കറക്റ്റായിട്ട് മലയാളം പറയാം അപ്പോൾ വേണ്ട പോയിന്റ്സ് മാത്രം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് പോകുക ഈ നോട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ടെലഗ്രാമിൽ ഇട്ടേക്കാം ടെലഗ്രാമിൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾ തത്വ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്നൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിരിക്കാം കുറെ പേർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കുറെ പേർക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെലഗ്രാമിൽ കയറിയിട്ട് തത്വ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്നൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആൻഡ് ദി ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി അപ്പോൾ ആദ്യം ഇവിടെ പറയുന്നത് എം എൻ സിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എം എൻ സി എന്താണെന്ന് അറിയാം മൾട്ടി നാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനി എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡാണ് ഇപ്പോൾ അല്ലേ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിയിലാണ് ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എം എൻ സി അങ്ങനെയാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ട്രേഡ് വാസ് ദി മെയിൻ ചാനൽ കണക്ടിങ് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് കൺട്രീസ് ലാർജ് കമ്പനീസ് വിച്ച് ആർ നൗ കോൾഡ് മൾട്ടി നാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻസ് പ്ലേ എ മേജർ റോൾ ഇൻ ട്രേഡ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ട്രേഡിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നിരുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ട്രേഡിങ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്രേഡ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ട്രേഡാണ് പല ദൂരെ കിടക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളെ തമ്മിൽ അടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു മെയിൻ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ട്രേഡാണ് വിച്ച് ആർ നൗ കോൾഡ് മൾട്ടി നാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻസ് അതായത് ഇപ്പം ഈ ട്രേഡിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മേജർ റോൾ വഹിക്കുന്ന ഒന്ന് ഈ മൾട്ടി നാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കമ്പനികളാണ് അൻ എം എൻ സി സി കമ്പനി ദാറ്റ് ഓൺസ് ഓർ കൺട്രോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ മോർ ദാൻ വൺ നേഷൻ പേരിനകത്ത് തന്നെയുണ്ട് എന്താണ് മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അതായത് ഒരു രാജ്യത്ത് മാത്രമല്ല ഇവരുടെ കമ്പനി ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് കമ്പനി ഉള്ളത് പല രാജ്യങ്ങളിലായിട്ട് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എം എൻ സി അഥവാ മൾട്ടി നാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻ അഥവാ കമ്പനി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അത് എം എൻ സി സി കമ്പനി ദാറ്റ് ഓൺസ് ഓർ കൺട്രോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ മോർ ദാൻ വൺ നേഷൻ ഒരു രാജ്യത്തിൽ കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കമ്പനികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എം എൻ സി എന്ന് വിളിക്കാം എം എൻ സി സെറ്റപ്പ് ഓഫീസസ് ആൻഡ് ഫാക്ടറീസ് ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ റീജിയൻസ് വെ ദ ക്യാൻ ഗെറ്റ് ചീപ്പ് ലേബർ ആൻഡ് അതർ റിസോഴ്സസ് സോ ദാറ്റ് ദ കമ്പനി ക്യാൻ ഏൺ ഗ്രേറ്റർ പ്രോഫിറ്റ് അപ്പം പുസ്തകം ഇന്നലെ ഞാൻ ടെലഗ്രാമിൽ നമ്മുടെ പി ഡി എഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വായിച്ചവർക്ക് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അപ്പോൾ എം എൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എം എൻ സിക്ക് ഫാക്ടറികളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റുകൾ പലയിടത്തായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവരെവിടെയാണ് ഫാക്ടറിയും പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റും ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണോ ഇവർക്ക് ചീപ്പ് ലേബറേഴ്സിനെ കിട്ടുന്നത് വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിലവിൽ ലേബറേഴ്സിനെ കിട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റിസോഴ്സസ് കിട്ടുന്നത് അവിടെ ആയിരിക്കും ഇവർ എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റും ഫാക്ടറിയും ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവർക്ക് ഗ്രേറ്റർ പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് വലിയൊരു പ്രോഫിറ്റും കൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം എം എൻ സി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രേഡിലൂടെയാണ് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതലായിട്ടും നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നോക്കാം ഇൻ്റർലിങ്കിങ് പ്രൊഡക്ഷൻ എക്രോസ് കൺട്രി അതെന്താണ് ദ മണി ദാറ്റ് ഈസ് സ്പെൻഡ് ടു ബൈ അസെറ്റ് സച്ച് ആസ് ലാൻഡ് ബിൽഡിങ് മെഷീൻസ് ആൻഡ് അ
അപ്പൊ എം എൻ സി എന്താണ് ഒരു സ്ട്രോങ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്തിനകത്ത് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താനായിട്ട് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഷർ അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നത് പല ലൊക്കേഷൻസിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ മൾട്ടി നാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനികളാണ് കൂടുതലും സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നത് ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ദീസ് വൈഡ്ലി ഡിസ്പേഴ്സ് ലൊക്കേഷൻ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ്റർലിങ്കൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഇൻ്റർലിങ്ക്ഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇനി നോക്കാം ദർ ആർ വെറൈറ്റി ഓഫ് വേസ് ആസ് മെൻഷൻ ബിലോ ഇൻ വിച്ച് എം എൻ സിസ് ആർ സ്പ്രെഡിങ് ദർ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻട്രാക്ടിംഗ് വിത്ത് ലോക്കൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഇൻ വേരിയസ് കൺട്രീസ് അക്രോസ് ദ ഗ്ലോ നോക്കാം ഇനി എം എൻ സിക്കാർ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികൾ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷനും ബാക്കി കമ്പനികളെ എല്ലാം തമ്മിൽ ലോക്കൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും എല്ലാമായിട്ട് ഇൻ്ററാക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഒന്നാമത് അവർ ചെയ്യുന്നത് ബൈ സെറ്റിംഗ് എ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് വിത്ത് ലോക്കൽ കമ്പനി ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒരു ലോക്കൽ കമ്പനി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു ലോക്കൽ കമ്പനി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുവിധം അറിയപ്പെടുന്ന കമ്പനിയാണെന്ന് വെച്ചു ഈ കമ്പനിയുമായിട്ട് ഒരു മൾട്ടി നാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഞങ്ങൾക്കൂടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് നിങ്ങളുടെ അകത്ത് തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വലിയൊരു എമൗണ്ട് ഇവരുടെ ക്യാപിറ്റലായിട്ട് ഇറക്കും ഇറക്കിയിട്ട് ഇവരും കൂടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻട്രാക്ഷൻ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രാജ്യത്തുള്ള ഒരു കമ്പനിക്ക് ഇവിടേക്കൊരു ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വന്നതോടുകൂടി അവർക്കൊരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഉണ്ടായി ഇനി ബൈ യൂസിങ് ലോക്കൽ കമ്പനീസ് ഫോർ സപ്ലൈ ഈ ലോക്കൽ കമ്പനീസിനെ സപ്ലൈയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സാധനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ലോകത്തിൻ്റെ പലയിടങ്ങളിലും പോയില്ലേ അങ്ങനെ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ക്ലോസ്ലി കോമ്പീറ്റിംഗ് വിത്ത് ലോക്കൽ കമ്പനീസ് ഓർ ബൈയിങ് ദം അപ്പ് ഒന്നുകിൽ മൊത്തത്തിൽ വാങ്ങിക്കാം ഏ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാം ക്ലോസ്ലി കോമ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഒരു ലോക്കൽ കമ്പനിയെ മൊത്തത്തിൽ ഈ എം എൻ സി അങ്ങ് വാങ്ങിക്കും ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലാണ് അവരുടെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലോക്കൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സുമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി നോക്കുക എം എൻ സി സെറ്റ് അപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജോയിൻലി വിത്ത് ലോക്കൽ കമ്പനീസ് വിച്ച് ബെനിഫിറ്റ് ലോക്കൽ കമ്പനീസ് ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് വേസ് ഇനി ഈ എം എൻ സിക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഈ ലോക്കൽ കമ്പനി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ലോക്കൽ കമ്പനികൾക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് ഫസ്റ്റ് എം എൻ സിസ് ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് മണി ഫോർ അഡീഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ചെരുപ്പിൻ്റെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പാരഗൺ പോലെയുള്ള ഒരു ലോക്കൽ കമ്പനിയാണെന്ന് വെച്ചോ അസ്യൂം ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു എം എൻ സി വന്നിട്ട് കുറച്ചേറെ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചു അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ഇവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മെഷീനറീസൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൂടെ ഇവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മെഷീനറീസ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഒന്നുകൂടി ഇവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടും അവരുടെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇവർക്ക് ഒന്നുകൂടെ വളരാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ മൾട്ടി നാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻ ലോക്കൽ കമ്പനികളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് എം എൻ സി മൈ ബ്രിങ് വിത്ത് ദം ദ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ടെക്നോളജി വൈസ് ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജിയിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഈ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിയെ ഒന്ന് കൂടെ ചേർത്താൽ മതി അവരങ്ങ് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നോളും ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജിയിലേക്ക് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് അങ്ങ് പോയിക്കോളും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക എന്താണ് കാര്യമെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് എങ്കിലും അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെയാണ് ജോഗ്രഫി ഒക്കെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു റിമോട്ട് സെൻസിങ് ഒക്കെ ഡയറക്റ്റ് എൻ സി ആർ ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിതൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം വേറെ രീതിയിലൊക്കെ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇനി നോക്കുക ഫോറിൻ ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ഫോറിൻ ട്രേഡും ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നോക്കാം ഫോറിൻ ട്രേഡ് ക്രിയേറ്റ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ദ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ടു റീച്ച് ബിയോണ്ട് എ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റ് ഈ ഫോറിൻ ട്രേഡ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന്
സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല ചിലരൊക്കെ ഇപ്പം കുറച്ചുകൂടെ ക്വാളിറ്റി നോക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പല സാധനങ്ങളും നമുക്കും വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയും കഴിയും അല്ലേ ഡൊമസ്റ്റിക്കലി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് സാധനം മാത്രമല്ല നമുക്ക് വരുന്നത് പുറത്തു നിന്നുള്ളതും വരുന്നുണ്ട് അതും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദസ് ഫോർ ഇൻ പ്രീ റിസൾട്ട് ഇൻ കണക്ടിംഗ് ദി മാർക്കറ്റ് ഓർ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഫോറിൻ ട്രേഡിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ അതുപോലെയാണ് ഈ പ്രൈസിൻ്റെ കാര്യം സിമിലർ ഗുഡ് രണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ സിമിലർ ഗുഡ്സിന് ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മാത്രം മതി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എന്താണ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് എന്നും എന്താണ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നും എന്താണ് എം എൻ സി എന്നും ഇനി ഗ്ലോബലൈസേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോണ് എസ് സി ഇസ് എഡ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പം ഇതൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സോണാണെന്ന് എന്താ ഈ സോണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോണൽ ഏരിയ എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ അല്ലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സോണിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺസ് ആർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സോൺസ് ബീങ് സെറ്റ് അപ്പ് ബൈ ദി സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റോ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റോ ആയിരിക്കും ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഇടങ്ങളിലായിട്ട് ഈ സോണ് സെറ്റ് ചെയ്യും എസ് സി ഇസ് എഡ് ആർ ടു ഹാവ് വേൾഡ് ക്ലാസ് ഫെസിലിറ്റീസ് സച്ചാസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വാട്ടർ റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സ്റ്റോറേജ് റീക്രിയേഷൻ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫെസിലിറ്റി ഈ സോണിൽ ഈ ഗവൺമെൻറ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് ക്ലാസ് ഫെസിലിറ്റി ആയിരിക്കും അതായത് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ഫെസിലിറ്റീസും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫെസിലിറ്റീസോ വാട്ടർ ഫെസിലിറ്റീസോ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല അമേരിക്കയിൽ അതുപോലെ ആയിരിക്കും ബ്രസീൽ അങ്ങനെ യൂറോപ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങളിലുള്ള വേൾഡ് ക്ലാസ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഏകദേശം അതേ ലെവലിൽ തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വാട്ടർ റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സ്റ്റോറേജ് റീക്രിയേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫെസിലിറ്റി എല്ലാം തന്നെ പല രാജ്യങ്ങളും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തുണ്ട് ഒരു സോൺ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ സോണിൽ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം പക്കയായിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്കണോമിക് അതായത് സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കമ്പനീസ് ഹൂസ് എറ്റ് എ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ഇൻ എസ് സി എസ് എഡ് ആർ എക്സംപ്റ്റഡ് ഫ്രം ടാക്സ് അതായത് ഏത് കമ്പനിയാണോ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ടാക്സിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ഇനിഷ്യൽ പീരീഡിൽ ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കും ഇത് എന്തിനെ സഹായിക്കുന്നു ആ ഹെൽപ്പ് ടു അട്രാക്ട് ഫോറിൻ കമ്പനീസ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ അവരെ എന്താണ് ഫോറിൻ കമ്പനികളെയൊക്കെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി എന്താണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്താണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റാപ്പിഡ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓർ ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ ഓഫ് കൺട്രീസ് എം എൻ സിസ് ആർ പ്ലേയിങ് എ മേജർ റോൾ ഇൻ ദി ഗ്ലോബലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്താ അത് ആ അത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആഗോളവൽക്കരണം എന്താ അത് ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ ഓഫ് കൺട്രീസ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് റാപ്പിഡ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ അവർ ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ തമ്മിൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ നടത്തുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ വഹിക്കുന്നത് ഇപ്പം എം എൻ സികൾ തന്നെയാണ് മോർ ആൻഡ് മോർ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ആർ മൂവിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ കൺട്രീസ് അതായത് പുതിയ പുതിയ സർവീസും ഗുഡ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതനുസരിച്ച് ടെക്നോളജിയും അവിടുത്തെ ടെക്നോളജി ഇങ്ങോട്ട് വരാം അവിടുത്തെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലേ ദർ ഇസ് വൺ മോർ വേ ഇൻ വിച്ച് ദ കൺട്രീസ് ക്യാൻ ബി കണക്ട് ദിസ് ഇസ് ത്രൂ ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബിറ്റ്വീൻ പീപ്പിൾ ബിറ്റ്വീൻ കൺട്രീസ് മൈഗ്രേഷൻ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്ക് വേണ്ടി പോകുന്നു ആൾക്കാർ ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധനങ്ങളും സർവീസ് സർവീസിനകത്ത് അത് വരും ആൾക്കാർ പോകുന്ന സർവീസാണ് സാധനങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാം അല്ലേ നമ്മുടെ കമ്പനി അവിടെ പോയി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അവിടുത്തെ കണ്ടി ഇവിടെ വന്ന് സ്റ്റാർ
ട്രേഡ് ബാരിയേഴ്സ് ആർ സം റെസ്ട്രിക്ഷൻ ദാറ്റ് ഹാവ് ബീൻ സെറ്റ് ബൈ ഗവൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ ട്രേഡ് ബാരിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ കച്ചവടം നടത്തുന്നതിനകത്ത് കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദ ഗവൺമെൻറ് ക്യാൻ യൂസ് ട്രേഡ് ബാരിയർ ടു ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് ആൻഡ് ടു ഡിസൈഡ് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ഗുഡ് ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ഈസ് ഷുഡ് കം ഇൻ ടു ദ കൺട്രി അതായത് പണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിന് തീരുമാനിക്കാം എന്താണ് ഈ ഫോറിൻ ട്രേഡ് എന്തുമാത്രം ഗുഡ്സ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് വരണം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മാത്രം വരണം എത്ര പൈസയ്ക്ക് വരണം അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് അയക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഗവൺമെൻറ്റിനൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ ടാക്സ് ഓൺ ഇമ്പോർട്ട് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ട്രേഡ് അതായത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ടാക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊരു ട്രേഡ് ബാരിയർ ആണ് അതായത് ഇത്ര ലിമിറ്റിന് അപ്പുറത്തേക്കാണെങ്കിൽ ഇത്ര ടാക്സ് കൂടും അതൊരു ട്രേഡ് ബാരിയർ തന്നെയായിരുന്നു നേരത്തെ റിമൂവിംഗ് ബാരിയേഴ്സ് ഓർ റെസ്ട്രിക്ഷൻ സെറ്റ് ബൈ ഗവൺമെൻറ് ഓൺ ട്രേഡ് ഈസ് കോൾഡ് ലിബറലൈസേഷൻ അപ്പൊ ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസിനെ റിമൂവ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് എന്തിലേക്ക് വരുന്നത് അത് ലിബറലൈസേഷനിലേക്ക് വരുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്താണ് ഇന്റർ കണക്ഷൻ ഓഫ് കൺട്രി ആണ് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളെ തമ്മിൽ ഇന്റർ കണക്ട് ചെയ്യുക റാപ്പിഡ് ഇന്റഗ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർ കണക്ഷൻ ആണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആഗോളവൽക്കരണം അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഈ ട്രേഡ് ബാരിയറിനെ എടുത്തു മാറ്റി എന്താ ട്രേഡ് ബാരിയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്സ് ഒന്നുമില്ല ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എത്ര സാധനങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകാം രാജ്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് അതിന് റൂൾ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ലിബറലൈസേഷൻ എന്ന് വിളിച്ചത് വെൻ ദ ഗവൺമെൻറ് ഇമ്പോസസ് ലെസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ദാൻ ബിഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി മോർ ലിബറൽ അതായത് ഒരു സാധനം കൊണ്ടുപോവുകയോ കൊണ്ടുവരികയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ കുറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം കുറച്ചുകൂടെ ലിബറലൈസേഷൻ നമുക്ക് കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ സ്വാതന്ത്ര്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് സ്വാതന്ത്ര്യം അതാണ് ലിബറലൈസേഷൻ ഇനി ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പറയുന്നത് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷനെ പറ്റിയിട്ടൊരു കാര്യമാണ് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് വേർഷൻ ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം മാത്രം പറയാം വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഹൂസ് എയിം ഈസ് ടു ലിബറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലിബറലൈസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശമേ എന്തായിരുന്നു ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡിനെ ലിബറലൈസ് ചെയ്യുക അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ വന്നത് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ കൺട്രീസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ആർ കറൻ്റ്ലി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു ടി ഒ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് രാജ്യങ്ങൾ ഇതിൽ അംഗത്വം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് റൂൾസ് ഫോർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് റിഗാർഡിംഗ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് സോ ദാറ്റ് ദീസ് കൺട്രീസ് ക്യാൻ ഫോളോ ഫ്രീ ട്രേഡ് ഫോർ ഓൾ ഇത് റൂൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിന് കാരണം എന്താണ് ഇവരാണ് ഫ്രീ ട്രേഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അലൗ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്തിനാ വന്നത് ആ ലിബറലൈസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് എന്താ ലിബറലൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോഴേ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ഒരു ബാരിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ബാരിയർ ഈ സാധനങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്പോർട്ടും ഇമ്പോർട്ടും ചെയ്യുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും തടസ്സമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുക എത്ര വേണേലും കൊണ്ടുപോകാം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം രാജ്യത്തിലേക്ക് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ലിബറലൈസേഷൻ എന്ന് വിളിച്ചത് അതിനെ ഒന്നും കൂടെ ആ ഒന്നും കൂടെ അതിൻ്റെ റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലിബറലൈസ് ചെയ്യുക ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡിനെ ലിബറലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി വന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ സംശയമില്ലല്ലോ അടുത്ത ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആഗോളവൽക്കരണം വന്നപ്പം എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു ഇറ്റ് ഹാസ് പ്രൊവൈഡ് ഗ്രേറ്റർ ചോയ്സ് ടു കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഹൂ നൗ എൻജോയ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലോവർ പ്രൈസസ് ഓൺ സെവറൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു കുറഞ്ഞ പ്രൈസിന് എങ്ങനെയൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാം അല്ലെ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് കുറച്ചുകൂ
വർക്കേഴ്സിന് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവകാശം കിട്ടുന്നുണ്ടോ പ്രോപ്പർലി ആയിട്ടുള്ള റൂൾസൊക്കെ ലേബർ ലോസൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യണം ഗവൺമെൻറ് ഇറ്റ് ക്യാൻ സപ്പോർട്ട് സ്മോൾ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദിയർ പെർഫോമൻസ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ പെർഫോമൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം ഗവൺമെൻറ് ഇഫ് നെസസറി ദ ഗവൺമെൻറ് ക്യാൻ യൂസ് ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാരിയേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാൽ ഗവൺമെൻറ് ക്യാൻ യൂസ് ട്രേഡ് ആൻഡ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യണം ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാരിയർ കൊണ്ടുവരണം അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കണം ഇറ്റ് ക്യാൻ നെഗോഷിയേറ്റ് ദ ഡബ്ല്യു ടി ഒ ഫോർ ഫെയറർ റൂൾസ് അതായത് ഞാൻ ഡബ്ല്യു ടി ഒ ആയിട്ട് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഫെയറർ റൂളിന് വേണ്ടിയിട്ട് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഗവൺമെൻറ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ അലൈൻ വിത്ത് അതർ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് വിത്ത് സിമിലർ ഇൻഡസ്ട്രി ടു ഫൈറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഡൊമിനിയൻ ഡൊമിനേഷൻ ഓഫ് ദി ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ഇൻ ദി ഡബ്ല്യു ടി ഒ അതായത് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അംഗമായിട്ടുള്ളത് അവരുടെ സിമിലർ ഇൻ്റർ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അതേ പ്രാധാന്യം തന്നെ ആ ബാക്കിയുള്ളവർക്കും കിട്ടണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ നോർക്കുക എന്താണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആരാണ് എം എൻ സി ഗ്ലോബലൈസേഷൻ അത് എം എൻ സിയുടെ പങ്ക് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഫോറിൻ മാർക്ക് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞു ഫോറിൻ ട്രേഡ് പറഞ്ഞു അല്ലെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് പറഞ്ഞു സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിച്ചു വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഫാക്ടേഴ്സ് എനേബിൾഡ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അതിനുശേഷം ലിബറലൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ